ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் யூஸ்ஃபுல்லாக ஒரு டாபிக் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இந்த பிக்சரில் நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய கொஷினை பாருங்களேன் இந்த ஃபாலோயிங் சர்க்கியூட் த ஈக்வலண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஏ அண்ட் பி இஸ் ஏன்னு ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு பின்னு ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு டயோடு ரெண்டு டயோடு இருக்கு ரெசிஸ்டர்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாலு ரெசிஸ்டர் இருக்கு இது டயோடு ஒன் அப்படின்னு மார்க் பண்ணிக்கிறோம் இது டயோடு டூ அப்படின்னு மார்க் பண்ணிக்கிறோம் என்ன கொஸ்டின் பண்ணியிருக்காங்க ஈக்குவல் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இங்கே பிட்வீன் டூ பாயிண்ட்ஸ் ஏ அண்ட் பி இதில் ஏ மைனஸ் டென் வோல்ட்டில் இருக்கு பி மைனஸ் டூ வோல்ட்டில் இருக்கு மைனஸ் டென் பெருசா மைனஸ் டூ பெருசா அப்படின்னா மைனஸ் டூ தான் பெருசு அதனால் இதை நம்ம என்ன சொல்லணும் ஹையர் பொட்டன்ஷியல்னு சொல்லணும் ஏ சொல்லும் போது இது லோயர் பொட்டன்ஷியல் அடுத்தது இந்த சர்க்கியூட்டில் டயோட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இது ஃபார்வர்ட் பயஸில் இருக்கா ரிவர்ஸ் பயஸில் இருக்கா டயோடுக்கான சிம்பிள் இது இது டயோடோட பாசிட்டிவ் இது டயோடோட நெகட்டிவ் இந்த டயோட அப்படியே எடுத்து எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு பேட்டரியில் கனெக்ட் பண்ணுறீங்க பேட்டரியோட பாசிட்டிவ் பேட்டரியோட நெகட்டிவ் இப்படி கனெக்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதாவது டயோடோடைய பாசிட்டிவ் பேட்டரியோட பாசிட்டிவோடையும் டயோடோட நெகட்டிவ் பேட்டரியோட நெகட்டிவோடையும் கனெக்ட் பண்ணியிருந்தால் இதில் பேர் ஃபார்வர்ட் பயஸ் இல்லை இதில் பேட்டரியோட பாலிட்டி சேஞ்ச் ஆகிருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் சேம் டயோடு தான் பட் பேட்டரியோட பாலிட்டி பாருங்கள் இப்படி கனெக்ட் பண்ணியிருந்தால் இதுக்கு என்ன பேர் திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ரிவர்ஸ் பயசிங் இதில் எங்கே கரண்ட் இருக்கும் அப்படின்னா இங்கே கரண்ட் இருக்கும் ஐ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும் பிகாஸ் இது ஃபார்வர்ட் பயசிங் கண்டக்ட் பண்ணும் இது ரிவர்ஸ் பயஸ் கண்டக்ட் பண்ணாது இது நம்ம ஸ்கூல் டேஸில் படிச்சுருப்போம் பட் நீட் எக்ஸாமுக்குன்னு ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்டை நம்ம மனசில் புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு டிவைஸ் யாருக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணுது இப்போ அந்த டயோடுன்னு சொல்லக்கூடிய டிவைஸ் வந்து திஸ் இஸ் கால்டஸ் ஆக்டிவ் டிவைஸ் டிவைஸில் ரெண்டு டைப் இருக்குது ஆக்டிவ் டிவைஸ் பேசிவ் டிவைஸ் டயோடு வந்து ஆக்டிவ் ரெசிஸ்டர் வந்து பேசிவ் ஒரு சிக்னலை ப்ராசஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு காம்போனண்ட் டயோடு அதே மாதிரி டிரான்சிஸ்டர் ரெசிஸ்டர் வந்து அப்படி ஒரு சிக்னலை ப்ராசஸ் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறனால அதை வந்து பேசிவ் டிவைஸ்னு சொல்லுவோம் சரி ஓகே இங்கே இது ஃபார்வர்ட் பயஸ் கண்டக்ட் பண்ணும் ரிவர்ஸ் பயஸ் கண்டக்ட் பண்ணாது அப்படின்னா இங்கேயும் நம்ம பேட்ரி கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இங்கேயும் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இது கண்டக்ட் பண்ணாது அப்படிங்கிறது எப்படி ஈஸியாக நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சைக்கிள் எடுத்துக்கிறீங்க சைக்கிளை வந்து நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க பெடல் பண்ணுறீங்க அப்போ சைக்கிள் முன்னாடி போகுது யூ ஆர் கிவிங் ஏ ஃபார்வர்ட் எனர்ஜி அப்போ சைக்கிளை நீங்கள் பெடல் பண்ணும்போது முன்னோக்கி எழுதுனீங்கன்னா அது ஃபார்வர்டாக போகும் அதே சைக்கிள் பெடல் வந்து நீங்கள் ரிவர்ஸை சுற்றினீங்கன்னா சைக்கிள் பின்னாடி போகாது ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் பயசிங் என்ன பயசிங் கொடுத்தா ஒரு டைவ்ல ஒர்க் பண்ணும் அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னா சைக்கிளை வச்சு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே இப்போ நம்ம சர்க்கியூட்டில் இது ஃபார்வர்ட் பயஸில் இருக்கா ரிவர்ஸ் பயஸில் இருக்கான்னு ஃபஸ்ட் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் ஏங்கிற பாயிண்ட் லோயர் பொட்டன்ஷியல் பிங்கிற பாயிண்ட் தான் ஹையர் பொட்டன்ஷியல் அப்போ அந்த டயோட்ஸ் எப்படி கனெக்ட் ஆகியிருக்கு அப்படின்னா இந்த ரெண்டு டயோடையுமே பாருங்கள் இங்கே பாசிட்டிவ் டெர்மினல் இந்த சைடில் நெகட்டிவ் டெர்மினல் இருக்கிற மாதிரி தான் டயக்ராம் இருக்குது அப்போது இந்த ரெண்டு டயோடும் கண்டக்ட் பண்ணுமா பண்ணாது அப்போது டி ஒன் அண்ட் டி டூ ஆர் இன் ரிவர்ஸ் பயசிங் கண்டிஷன் ஓகேவா சரி ஓகே அப்போ அந்த சர்க்கியூட்டில் கரண்ட் இது வழியே ஃப்ளோ ஆகாதுன்னா இந்த சர்க்கியூட் நம்ம எப்படி ட்ரா பண்ணலாம் அப்படின்னா இது பாயிண்ட் ஏ இது பாயிண்ட் பி சரி ஓகே இங்கேருந்து டயோடு எங்கே சார் அப்படின்னு கேட்டால் அந்த டயோடு டிஸ்கனெக்ட் ஆன மாதிரி அந்த சர்க்கியூட் 
டிஸ்கனெக்ட் ஆன மாதிரி பிகாஸ் ரிவர்ஸ் பைசிங்கில் டயோடு கண்டக்ட் பண்ணாது அப்போ இது வழியே கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இல்லை அப்போ டைரக்ஷன் ஆஃப் தி கரண்ட் ஃப்ளோ நீங்கள் எப்படி மார்க் பண்ணணும் ஆக்சுவலாக பி தான் ஹையர் பொட்டன்ஷியல் இது தான் ஆக்சுவல் பாத் ஆஃப் தி கரண்ட் ஃப்ளோ ஓகேவா இப்போது இந்த ஃப்ளோ இதில் இருக்கக்கூடிய ரெசிஸ்டன்ஸ் நீங்கள் ஆட் பண்ணுங்கள் இதெல்லாம் ஒரே லைனில் இருக்குது பியில் இருக்க பியிலிருந்து கரண்ட்டு ட்ராவல் பண்ணும்போது பியிலிருந்து ஏக்கு கரண்ட் வரும்போது ஒரே லைனில் இருக்கக்கூடிய ரெசிஸ்டர்ஸ் எல்லாத்தையுமே ரெசிஸ்டர்ஸ் இன் சீரியஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அப்போது ஆர் எஃபெக்டிவ் வேல்யூ என்ன அப்படின்னா சிக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இதுதான் அவங்க கொஷின் பண்ணியிருக்காங்க ஈக்குவல் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ டைரக்ட் ஆஃப் தி கரண்ட் ஃப்ளோவை கேட்டாங்கன்னா டைரக்ஷன் ஆஃப் தி கரண்ட் ஃப்ளோ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பி டு ஏ இது அடிஷ்னல் ஓகே இன்கேஸ் இதில் இருக்கக்கூடிய ஒட் இஸ் த கரண்ட் ஃப்ளோயிங் த்ரூ த சர்க்கியூட்னு கேட்டாங்கன்னா ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு வி பை ஆர் ஒட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் வி வி தான் இங்கே கொடுக்கலையே ஆக்சுவலாக கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று ஹையர் பொட்டன்ஷியல் இன்னொன்று லோயர் பொட்டன்ஷியல் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ என்ன செய்யணும் அப்படின்னா பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு கேல்குலேட் பண்ணும்போது வாட்ஸ் த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் between B and A PB minus VA divided by R is equal to VB and minus 2 VA minus 10 divided by 16 is equal to plus 8 divided by 16 ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்பியர் தட்ஸ் ஆல் ஸோ நம்ம கொஷின் கேட்டிருக்கிறது ஈக்குவல் இன்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஈக்குவல் இன்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இதுதான் ஆன்சர் ஆக்சுவலாக ஃபர்தராக டைரக்ஷன் ஆஃப் தி கரண்ட்டை பற்றி கேட்டிருந்தாங்கன்னா அது பி டு ஏ எது ஹையர் பொட்டன்ஷியல் எது லோயர் பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னு தெரிஞ்சுங்க இன்னும் கூடுதலாக கரண்ட் வேல்யூ என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா இப்படி தான் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் ஸோ இந்த கொஸ்டின் நீங்கள் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்னு நம்புகிறேன் தேங்க்யூ